。赵白石与吴周氏，暗中勾结，吃里扒外，侵吞王爷财产，其行不可恕，其心当该诛。够吗？陕西机器支部局宣布所有洋部降价。是，平均降了三成，本部更是降到了三两五银子一匹。那不是比成本还低？没错。他一定是知道，我们拿两百万两白银支持沈四海，现在流水几乎为零，一两银子都亏不起。所以才敢定出这么一个价格来。如果没有现银的支持，亏不起，就不敢跟着降价；如果不跟着降，不卖不出去，也是死路一条。哼！我还以为杜明里有什么手段，这弄来弄去，还都是当年胡永梅那一套。可是当年若非韩先生捐出全部家业，我们不一定能赢。而现在，连韩先生都已经山穷水尽了。哼！今年虽然没有韩先生，但却是有赵钱孙李、周吴郑王先生。你说的是谁？各位老板，昨天陕西机器支部局宣布所有洋部降价，我知道各位都在等我们金洋部场的对策。我现在明确的告诉大家，我们金洋部场不降价。少奶奶，说句老实话，您的洋部比机器支部局的品质要高出许多，所以。就算你把价格提高一成，我们也认。但是人家现在把价格降到三到五成，这我们可有点坐不住了。对，你别着急，我还没说完呢。我现在不降价，不代表以后不降价。只要各位坚持，三个月不在机器支部局拿货，那三个月之后，我的价格比今天机器支部局再低五分。哎，少奶奶，您这说话可算话？口说无凭，立约为证。不过，我有个条件，你们都得提前交纳定金。交多少？交货款的一半。可以啊，哎，我订一千皮，我要两千皮。我要两千，外边。我要两千，我要两千。拜见文先生。赵白石，王爷对你最近的表现很不满意。派我专程来问责于你。呃，文先生，在下哪里做的不妥？你身为王爷的手下，却放任金阳部长挤占机器支部局的利益；身为陕西巡抚，却在日常河发生挤兑之时无所作为，导致王爷在陕西的存款险些血本无归。文先生，如果我没猜错的话。这几桩罪名，应该都是杜明礼栽赃给我的吧？你不要管是谁举报，只回答我一句：你可认罪？文先生，我这有东西想请您过目，您看过之后
再定我的罪，如何？去年第一季度，杜明礼交了多少两银子给王爷？您可还记得？四十六万两。您请看，这是沈家给龙生河的分红。文先生，在您来之前。我已经刚刚写好给王爷的成文，继续支部局亏损的内幕，以及日昌河风波的来龙去脉，都在里头。文先生，现在您应该知道，为什么杜明礼要处心积虑的把我赶出陕西。我这就回去向王爷复命。周云承诺三个月之后降价，就把那些课程都绑住了。他甚至承诺比我们现在的价格还要低。那些客商都是唯利是图之人，立刻就签约了。那这段时间他卖的如何？大家都等着降价，所以泾阳布场的生意也很萧条。但是。他提前收了定金，所以还可维持。我向王爷夸下海口，说三个月之内拿下泾阳布场。可现在看来，三个月之后他死不了，我们却危险了。不瞒能维持多久？我原本算计着。把库房这些库存全部倾销出去，就算亏本，还有银子进账，硬撑着还能维持三个月。可现在一个多月过去了，咱们才卖了几百两银子，只怕最多维持七天。那我们要不要另想办法？这事都还好办，回头我找沈四海商量一下。但有另一件事让我觉得很奇怪。什么事？王爷应该早就收到我的信了，怎么赵白石那边却一点动静都没有？兴许，王爷有更长远的布置呢。但愿如此吧。三十万两白银。哎，杜老板，我现在连一两多余的银子都没有啊。可是那周莹借了两百万两给你。是，但这些银子我已按照他的吩咐，悉数兑付给了贴票和赔付给了那些小储户。十三，你又要跟我哭穷是不是？我没有哭穷，我是真穷啊！日昌河好不容易喘口气，后面还有一堆的坎呢，我不能掉以轻心啊！你现在至少还可以喘口气，我是上气不接下气了。不行，你这次一定得帮我。杜老板，爱莫能助，沈四海。你可别忘了，没有我，就没有你今天。墨齿难忘，那你还不送客？送客